通了几次呢？哎，它的水位就会浮到上面来，就就是说把下面的空隙给填满，用水把细沙跟土往下面的空隙带，把它给填满，那我们的这个核酸的水就不会在里面，就不会在下面跑，就就浮上来哈、哦。所以我们施工大概半年以后去看，所以有些这个风水不做过的一个痕迹啊。我现在因为直升相当良好，我们也也是做这直升。刚才讲到顾传公哈，那顾传公呢，借这个重心的流，重心哈，它的它的直径、长径、方向一定要要控制的很好。好，那这是我们在九十二年所做的一个第一次做了，第一次做的时候比较紧张一点哈。那是在在三峡上面，就是这个台七线，我们用这种气势方法跟上面的挡墙看起来就显得比较自然一点点的哦。那在这该提到我们顾传公下有一个跌落哈，会形成一个深坎。这种完工后大概两年就开了啦，所以整个会比较深坎。深坎这边雨下的种类跟雨群的数量都比较多一点点。在大水来的时候，哈，这个水哈，哎，刚才有人提到哈，这中间这个石头比较大一点，哈，会吐出水面，哈，主要是因为水来的时候，我们可以利用它石头把水分成两股，它分成两两边啊，哈，到下雨的它再叠在一起，就是用它自己去消你自己，我把水流分开。
是上面去拍的哦。虽然说这形状不太一样，对不对？原来这拱状比较比较比较这个拱哦。后来我们在过三年以后，哎、欸，实际上有点跑掉了。不过没关系，我想这是自然的力量的调整，反而更加稳固了哈。所以我们觉得这样反而更好，更应该会更加稳才对。这是在另外。在一样这个这个案例哦，是另外一个固装工，是我们刚开始的时候，然后在上个月去拍，上面拍的也也还不错哦。好，这施工的时候要注意很多地方啊。那因为固装工在河里面很像构造物，它的安全性、它安定性就就需要更更注意了哦。第一个是基础开挖哦，我们开挖的时候一定要注意它的这个整个掏刷深度，说我们开挖的大多超过一米半啊。好，第二个是。主石的跟这个长径方向，那讲到这长径方向一定要是顺着水流，而且重心呢大的头都在下一段，然后这个石头是向上游来倾斜，好、哦，所以在排放的时候你会依据排过去，而且因为刚才讲到希望能够有个锯齿状的排列，啊，在核酸里面锯齿状排列比较难啊，因为我们刚才讲这个石头的重心的问题跟这个长长径的问题，所以我们都会把这个这个、这个地方呢用大小大小的块石来排放。一个大小，一个大小，这样的排放，就变成巨石状的排列了，吼、哦。那所以慢慢的一颗一颗把它排进来。那因为这个石缝当中有很多缝隙，刚才提到，如果没有把它塞满，水很容易从缝隙中逃掉。如果你没有把它塞得很好，在水面也没有用。所以一边一边在放的时候，就一边把这个石缝中间要塞石塞进去，吼、哦。当它石头稳固以外，你得把这个这个缝隙填起来，哈、哦。这我们在排的情况，大小大小大小，就一颗大一颗的一个这样慢慢的排。等慢慢排排排过来哈，那这个顶层的部分哦，就我们要放水流的地方。刚才提到的，我们固装工是一个很像构造物，我不希望它全面都有水流流过，所以我会把水流集中在某些地方哈。那些地方呢，第一个是要考虑流心的方向跟位置，第二个就是你在这个施工的时候，这个地方哦，要放最后一块石头要非常注意，因为它放放平的平的块石，所以第二个人来指导它啦，一个人。一个快走司机直接放这比较不太可能，比较不过那么准哈。他做完一样做水密跟塞石的动作，好，这我们刚做完的情况，这到这个时候拱状还不错了。后来我们过台风过后，拱状就比较差哈。那那你要这是主石，就是中央中间那一个比较大的这个主石哈。我希望它的水流的这个中心在这里，所以我就把这一块，哎，其实局部变得比较平，变得比较低一点，它水流就会过来了。那这个流心主要是考虑到这个冲击的方向。冲击攻击的的部分哈，那你也可以把射到旁边来，射到这个主石右边来，哦，只要看看你自己要怎么射，那你就要考虑到整个水力计算跟陷阱情况，啊，我就把它射在这边了，就这边水花比较大，这边也形成比较大一个深潭，好，好，这是我们刚完工后去去拍的嘛，哈，那在施工完跟完工后，都经过很多次台风的考验，哈，尤其在那个九十三年底有个那寒台风，能够还记得那时候。在双溪江都造成淹水跟这个土沙灾害哈、哦，那依照水利工会的一个一个分析哈、哦，那那一次的一个呃的的水量测到的是九百二十一啦，可是如果以洪水频率来讲是六百八十四就已经有五十年的洪水频率，好、哦，可是我们测到是九百二十一，可见这个地方的洪水频率也是可能超过五十年以上，因为它是发散的嘛，所以我们就不知道它应该是确实多少哈、哦，所以这个地方的已经经过大海大风的考验。那原本我们这地方有试做一些这个，刚才讲到江气池的防护墙，对吗？的的护岸。那如果提到这个呢，跟跟我跟我讲个比较重要的观点，就是江气池哈，最怕就是背田被掏空哦。如果你的背田被掏空的时候，它就整个往后倒了。那这个就是这样子，因为当初我们在试做到一半的时候哈，它的后面呢、啊，它这个墙的后面哦还没有回填，所以它底是一个堤防这样子。好，那大水来的时候呢，它整个整个越过去。从上面整个越过去，他把背景的部分给带走了，带走了以后呢，原本这这边是干净池塘，这样它就倒掉了。好，所以跟各位提一个，这个我们那时候一个大概二十公尺的一个破坏哈。那我们讲的是，你在干净池的时候，一定要非常注意你背景那一部分的夯实度，或是你的立径，甚至你的整个形状哈，要让它能够能够承受这样水越过去的考验。那如果没有越过去会造成破坏，就跟我们一般的那个土石坝。水坝不是坝一样，最怕是一顶，一顶以后它整水压升高，它就造成破坏哈。所以它的这个干净池一定要注意，它背景要能够要确实，而且要形状要够对哈。好，那是我们刚开始完成的时候情况，大水来，土渣都带过来了，一直说哎、欸，整个水淹到上面来，都淹过去了。那我刚才提到这边有些破坏，我原来设置这些
，当下都还好好的，都没有破坏的现况嘛，吼。接下来高山地的情况，那原来就这个比较没有利用，等施工当中，吼、哦，那是台风来的，台风来的前几天我们开始做整理，我们把快速移走，把积聚移走，吼、哦。那这个台风过后，那从这个这个台风过后的痕迹。英国这个月的潮都这么高了哈，那我们原来设置设施实际上都没有遭到破坏，哎，原来的故障工在这里，它只是水太大嘛，淹过去而已，实际上那个还在，好，那我们曾经就是做这个水里分析，用黑人做水里分析，实际上它的高度哦，跟我们砖砖其实相当差不多的啦，好，后来我们就很快把它整理起来，那天气过稍微整理一下，实际上就看着比较自然清爽一点哦，这是当初讲也是淹过了，那也没有遭到破坏。那这是固船工的情况哈，因为这边有两个钉坝，两个钉坝，那台风来以后呢，它就淹淹掉了，看不到了，不是不见，是看不到而已，实际上还在。那我们现在一看的时候，你还是可以看到这两个钉坝哈。接下来固船工水大的时候，整个西藏应该都通淹过去，我们去的时候已经知道水已经退退掉了。哦，那现况来看都还好好的，这越南的这户外的深入的时候的情况。我就是说，我们这种工法实际上也经过很多台风的考验的哈。那最后我们在这个地方增设一个，它到转弯段哈，这是一个一个钉坝，是因为说我们发现在使用当中哦，很多水洪水来嘛，这地方冲击力最大。那最大我们需要来改善它，所以我们多设一个钉坝。好，那我们后来再一看，这个地方现在也都还很好，都还不错，都保持良好良好的一个它的功能。好，好，那遇到什么困难呢？第一个是工期，因为你在夏天施工，最碰到最怕遇到是台风好雨，一碰到台风你就得要落后工期。所以在整工期的进度方面呢，就包括下一我建议各位是尽能够快就尽量快，避免不到什么最风中台风好雨。那第二个是这个土地协调，刚提到土地协调问题比较麻烦。那有些地主他对他要求过分的补偿，所以我们的开些协调要过来，甚至他请记者来啊，请记者来只有我们的工设施工法这样子。不过我们都很热心的跟跟记者解释啊，所以没什么太大的问题。好，那再来是这个厂商的一个施工能力。哦，有些人有些厂商他很厉害，你不用跟他讲，你要跟他沟通好，你要做什么。他就帮你做出来。有些人你跟他讲了十分钟，一百分钟，他也听不懂，听不懂